bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feotech, mas aqui eu estou para falar de sagas de histórias de loucuras e hoje talvez uma das mais empolgantes da nossa história, o lançamento da FT700. Vocês não têm noção do quanto tem de trabalho, suor, noites não dormidas, pensamentos, idas na pista, ideias colocadas nesse produto por um time fantástico, 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 e não só um time fantástico, mas por muitas pessoas apaixonadas, clientes apaixonados, clientes, pessoas que usam os nossos produtos, a gente fez um produto que a gente acredita ser o maior salto tecnológico dessa indústria, e não tem lugar melhor para apresentar esse produto que é aqui nos Estados Unidos, na maior feira de performance do mundo, que é a Performance Racing Industry, a PRI, que eu já fiz um episódio no ano passado aqui para vocês, mostrei como é que foi a PRI para a gente, que foi um evento fantástico. E esse ano, 2022, a gente está aqui nada menos lançando a FT700. A gente acabou de voltar do SEMA, acho que, acho que vocês devem ter, muitos de vocês acompanharam aí o episódio do SEMA, viram como foi fantástico a nossa primeira aparição no SEMA, que o SEMA também é uma feira de performance, só que ela não é só de performance, ela é uma feira de, de aftermarket, da, da indústria de automotiva, então ela engloba mais coisas. Ó, Acabou de abrir os portões ó, e agora começou a entrar as pessoas aqui. Ó. Nove horas da manhã começa. Ó. Nove horas da manhã começa a abrir os portões ó, e todo mundo vai chegando aí. O pessoal já, já começa a parar ali. Ó. Um cara com a camiseta da Feltec até tirando foto da 700. Continuando. A repercussão do SEMA foi fantástica. Isso que a gente não tinha nem lançado nenhum produto. E eu vou te falar uma coisa, é a primeira vez que a gente efetivamente está lançando um produto... Não, não é. Ó, oh, olha só, não tinha me lembrado. A gente lançou em 2009 a FT400 aqui na PRI, na época era em Orlando ainda. Verdade, fazem 13 anos atrás nós lançamos aqui na PRI a FT400. Eu tinha até esquecido desse fato memorável aí. E aí, então, 13 anos depois, estamos lançando a FT700 aqui na, na PRI. E o mais legal de tudo até, eu fiquei muito chateado que não pude ir no Velopark, no Festival Velopark esse ano, porque justamente no mesmo dia do aqui da, da PRI eu tinha um compromisso de estar aqui. Mas o lado bom é o seguinte, é, foi no mesmo dia, então deu para fazer o um lançamento simultâneo. Então quem de vocês aí está no Brasil, é, no Velopark, de repente acompanhou o lançamento aí, é, também pode ver exatamente a FT700 na, nas mãos aí junto ao mesmo tempo que a gente estava lançando ela aqui nos Estados Unidos, então foi um lançamento mundial aí. Então é o seguinte, a partir de agora, espero que vocês uh, curtam esse episódio, porque é realmente é um momento muito emocionante para todos nós aí, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco do, por trás das cenas aí, como é que foi um pouco, contar um pouco das histórias do desenvolvimento, falar mais da FT700, falar do que, que significa para a gente, o que, que vai vir pelo futuro aí também, algumas coisas, uh, e, e quero que vocês acompanhem, botem aí na, na TV, chimarrão, churrasquinho e assistam aí com a, com a família aí porque tem muita história hoje história relativamente de empreendedorismo também então acho que é legal muita gente que curte por esse aspecto aí bota na TV aí vamos pro, pro episódio
chegando aqui na PRI é uma emoção grande e levando a, a grande estrela do show. Tá ligado que tá levando a coisa mais importante do show aqui, do obrigado, evento? Tá ligado. <risos> Olha aqui, ó. Nosso bebê aí, ó. Entrando pela primeira vez aqui no booth. Olha lá. Bah, o nosso é o mais alto. Um dos mais visuais de todos ali, né? Olha aí nosso stand. Good morning. Good morning. Olha aí, ó. Cara, aqui ó, é, realmente é bem menor, bem menor do que a o SEMA, nem tava me lembrando muito. Aqui vai ter uma praça de alimentação. Nosso stand antes ele era mais pra lá, era tipo lá. E aqui agora ficou um pouco mais pro, pro centro, essa porta grande aqui. E olha aqui ó, nosso... Nossa grande novidade aí, ó. Será que ninguém levantou essa, esse pano de noite aí? Aqui também a gente bloqueou, ó. Ah, legal, os vizinhos. Bom que os vizinhos aqui, ó, tanto nesse lado, ó, quanto naquele lado, estão bem. Não tem nada muito alto assim que bloqueia a visão. Depois eu vou dar uma, uma caminhada aqui pra mostrar mais. Hoje o episódio da, da 700. Olha aqui, ó. Hora quando querendo mostrar o segredo aí, não? Não, não, não. Tá. Tá aqui, ligado, ó. Ali. Tá ligado, Não. Enquanto isso, a galera aí organizando, Luiz. Finaleira. Garrett already speaking Spanish, não? Oi. Poquito? Garrett. O Gerard é o, é o nosso por, é Puerto Rican. <risos> é, o Garrett, que é responsável pela parte de imports, né? Vai todos os eventos lá em Orlando lá. O cara é muito, muito querido lá, ajuda todo mundo. Últimos setups aqui do, do stand, depois eu mostro quando estiver prontinho aí. E agora a ansiedade batendo, nós já estamos no, na contagem regressiva para para revelar a 700, não posso, não posso falar muito alto, ó. 55 minutos ali, ó, botamos o um vídeo. E olha o que chegou aqui pro churrasco, ó. Cara, me falaram que esse negócio dá o ponto da é. carne. É. Dá, dá, é. Diz que dá tudo perfeito. Tomara é. que ele compre a carne também, né? <risos> pra quem não conhece, aqui e é aí, o galera? Marcelo Pires, o cara que... Esse é o famoso golpe do churrasco original, né? Desde, é, original. Desde é, hoje, a época não... da, da Ferrari aqui, Desde ó. a época da Ferrari. Não, antes, né? Antes da Ferrari, desde no C8. C8, C8, C8. Porra, C8. Inclusive, C8 tá com o câmbio fora agora lá. Meu Deus do céu. Eu já vi uns câmbios aqui, gostei. Deu uns é. negócios bacanas ali. É, o Marcelo... O Marcelo é o seguinte, ele... Desde o início, quando a gente começou os projetos aqui, ele foi o cara que eu convidei pra, pra vir no final de semana e quando a gente brinca do... Eu fui o primeiro do, que aceitou ser enrolado, do, né? Do golpe do churrasco. Eu, 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 foi, literalmente, foi de verdade, foi honesto. Eu convidei os caras pra um churrasco. Tô com umas ideias aí, vou é. comer o um churrasco. Aí eu acabei comprando as pecinhas antes, acabamos fazendo o C8. <risos> é. Ficaram uma semana. Nessa semana eu perdi 8 quilos. <risos> Mas foi muito legal, a história da Ferrari foi uma história, eu dizer Sim. assim, agora lá no Brasil, assim, deu pra relembrar. Eu tenho, eu tenho visto, o pessoal fica louco, é. o carro, bom, a não. gente também até hoje fica, né, é. o carro. O carro, inclusive, hoje a gente tá aqui na PRI, tá gravando, mas a, tá, tá acontecendo o um festival do Velo Parque, né, é, ela, começando ela tá lá, eu recebo foto de todo mundo dela indo de, de guincho, chegando, até a Sofia filmou lá na, na estrada, ela chegando lá, mas, o, mas foi uma história muito legal, né, quando a gente, eu, agora relembrando assim, quando eu... Quando apareceu pra vender, né? Eu falei de brincadeira num, num grupo. Num grupo ali. e. Eu disse, cara, vamos comprar essa merda. Aí todo mundo falou, não, tu tá louco, tá louco, não sei o quê. Nem lembro. Não, que... teve uns que falou, por que não? É. <risos> o Luiz foi falou, por é. que não? E aí, aí eu fui, tipo, olhar a Ferrari, inclusive quando eu fui olhar a Ferrari, eu fui sem pretensão. Eu e o Luiz fomos olhar ela sem pretensão de comprar. E, e eu também filmei com o celular, né? Sim. E aí foi o início do canal, na verdade, porque eu, eu mandei, aquele vídeo que eu filmei com o celular, eu pensei, cara, esse lugar é tão legal, deixa eu mostrar pra algumas pessoas. E aí eu mandei pra ti, mandei pra um, Sim. mandei pra outro, só que aí um vídeo ficou com 20 e poucos minutos, eu Sim. tive que editar ele. E daí o medo de todo brasileiro, né? Tipo, cara, mas é uma Ferrari, é. cara, nós desmontar um negócio desse, tipo, é, é, um, é um totalmente novo pra nós, né? Pra a sorte, todos. A sorte que a gente tinha o Yuri, né? Que era que mora com é, o Fiat. É. <risos> Metade das peças ali eram igual de Fiat. Sim, é. tem tudo. Ó, isso aqui é do Palio, é. isso aqui é do, do Prêmio. 
Mas deu muito certo, né? Que loucura, né? E até hoje é. eu não acredito que não quebrou aquele motor, que não deu nada. É, dele. isso é uma coisa que até me perturba, porque eu não sei porque... <risos> É que tu não deixou dar o tio step, né? Não, tem que ver o que a gente fez esses dias lá. A gente pegou... Te lembra quando a gente botou muito óleo na primeira vez, sim, né? Sim, sim, sim. Aí sim. chegou no Brasil, pensei, foi... pensei ah, vamos trocar o óleo, né? Vamos, vamos botar um óleo... É, vamos trocar o óleo, né? Já que vamos aclimatar ela pro Brasil. É, sei lá, foi no container, né? Quando sim, vê, sim, sim, vai saber. Dá uma... Sim, um sujo óleo. É um reset, troca é. o óleo pra ter certeza. Aí eu passei as instruções pros guri lá, só que, eles... só que é muito chato a Ferrari. É o seguinte, ela tem um bombo de óleo externo, o reservado tem óleo externo. Se tu, Deix... Se tu medir o nível do óleo com o motor ligado, ele, ele mede a menos que eles vaziam e o reservatório. E bota óleo. Aí tu bota demais. Se tu medir com o motor desligado por mais, muito tempo, ele, ele dá óleo ele, ele retorna demais, tudo. E aí fica cheio. Aí tu deixa com pouco óleo. Então, na verdade, tu tem que literalmente assim, deixar o motor esquentar, esquentar mesmo, e desligar o motor. E daí e de... 30 segundos tu tem que medir. Se não for naqueles 30 segundos, vai dar muita diferença. Ritual, Ferrari. Ah, mas, mas legal. Agora é bom te ver aí. Primeira PR, né? Primeira PR. Qual que é a tua primeira impressão na primeira uma hora de feira aí? Cara, a impressão que eu tenho é que eu não vou ver tudo em dois dias. É, ainda não, mais... tem muita coisa. Que nem pra mim que gosta da parte de maquinário. Nossa, é. eu tava olhando ali a parte ah, retífica, torno, tudo. fresa, solda, as coisas, tem muita tudo, coisa, tudo, né? tudo, 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 tudo. Não, é impressionante mesmo. Eu... Até pra fazer mais algumas é. porcarias daí, né? É, então. Então, primeiro eu até brinquei agora, né? antes de arranjar outras encrencas, tem que se livrar das coisas. Na Mercedes mesmo, é, Deus do céu, né? É, a Mercedes eu te falei. É. Primeiro carro, ó, é. o primeiro carro antigo, carro é. velho dele, eu falei, Anderson. Não é assim, não é que nem pegar um carro bonitinho, pintadinho. É. Isso é pepino. É. Tá é. vendo? Agora ele tá vendo. Na verdade, agora a gente sabe selecionar os projetos. É, é, não. Tem que pegar sem pintar. Pô, é. eu vi essa semana afogado na Flórida um R8 por 15 oh, pila. Vamos conversar, vou desligar a câmera aqui. É. Pra... <risos> é. E aí, como é que é aqueles os leilão da Meco lá? Cara, eu tava... Cara, tem que ir, cara. São 4 mil carros. E assim, ó. Tipo, tava Mas ano é passado. Um carro legal, né? Não, tem carniça ah, também, tem? tem carniça também. Mas assim, ó, que nem ano passado tinha o Mustang Shelby, o Mustang 67, eu acho que é. Tu olhava assim um carro feio, pra mim um carro uhum. feio. Já não gosto de Ford, né? Uhum. Mas assim, era um carro feio, mas todo original. O carro tava avaliado em 4 milhões de dólares. Disse, não, mas só um pouquinho. O que, que tem isso aí? Era o laboratório do Shelby, é o carro que ele andava dia a dia, tipo é. assim. Era, era a C8 do Anderson, que ele andava dia a dia. Pá, vamos mudar isso, vamos mudar ah, aquilo. Vendo, eu vendo por esse preço também. <risos> não, ele tinha a Ferrari F40 número 1 de 22 que foram fabricadas. É. Então tu vai ver coisas assim Uá. que... Os carros, te lembra que ele tinha uns filmes que tinha um carro que era um caixão? Dá pra ir pra Fica exposto lá. Caramba. Então, carros de cinema, tudo, os carros do é, Veloz Furoso. Vamos, vamos lá, é, tu me convida com o churrasco, eu vou lá. Ah, mas lá vai ter churrasco, vai ter? né? Vai, vai ter. <risos> agora é o seguinte, agora nós estamos aqui, ó. Nós estamos na contagem regressiva. A FT700 está aqui, mano. eu já posso falar no vídeo normal porque já foi revelado, né? A gente fez um drama, ela tá aqui, tá ali o logo. Aqui vai ter um totem que vai ficar passando os vídeos dela. Aqui, obviamente, tem a linha atual, né? Ah, eu não sabia que era, ah, eu não sabia que era FT700, tá? Fiquei é. sabendo agora, é. né? Viu? E a... aqui tem a parte do pessoal das reações aí. E aqui tem a parte que a gente fez do, da parte da eletrificação, ó, que aí vai ter algumas novidades aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as novidades de eletrificação, o firmware de eletrificação. A FTE, né? Que é a nossa divisão de eletrificação. O, aqui nós ficamos um ano fazendo teaser, ó. Lá, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Ali, ó. FT700, ó. Bem no, no, no totem ali, ó. Pouca gente viu. Mas alguns viram aqui, ó. Bota aí nos comentários se quer é que vocês já sabiam que isso ia acontecer, né? 48 minutos. E uma coisa que a gente sempre quis fazer era fazer um lançamento assim que fosse é, no naipe assim, a lá Apple mesmo e, e Tesla, né? Até a gente, uma coisa que é, inspira, obviamente, nós muito, né? É exatamente como a Tesla revolucionou o mercado de automobilismo, ou não, o mercado de autom automotivo, né? Desculpe. E como a, a Apple, obviamente, revolucionou o mercado de telefones, né? E até de comunicação e dispositivos mobiles. Então não tem como não... Uh, se inspirar nesse tipo de coisa e para nós o que a gente quer fazer, quer fazer algo diferente nessa indústria aqui, que é a indústria de performance, sabe? Então, é nada mais é, justo do que a gente tentar fazer, inclusive, um lançamento muito a lá Apple, a lá Tesla, a Tesla e a Apple, eles fazem um lançamento, uma gravação ao vivo, né? E o que a gente faz, na verdade, foi gravado antes para porque aí seria impossível fazer aqui no meio, no meio do evento, né? Então, o que a gente fez? A gente foi fez em Porto Alegre, e, e depois eu conto os detalhes de como é que foi essa, essa, essa gravação. A gente gravou no Instituto Caldeira, num, num, num estúdio lá. Demorou dois dias para gravar. Foi um dia só de ensaiando e outro dia de gravação. E é um trabalhão enorme de fazer um vídeo do, da revelação. 
E esse vídeo que a gente vai, vai passar agora aqui no, no evento, simultaneamente na, na PRI simultane... e também no, no Velopark para quem estiver assistindo e também vai estar no YouTube, né? Então, eu, obviamente eu não vou, não vou incluir esse, esse trecho todo aqui, vou incluir só uns pedaços para vocês verem como é que foi a gravação disso aí, ou como é que foi o resultado disso aí, mas quem quiser assistir o, a revelação completa aí, todo o, li, o vídeo do, do release aí, do Premiere, de, vou deixar o link aqui no, no vídeo para vocês assistirem ele integral, assim, porque ele é legal, que ele, que ele mostra exatamente todo mundo que trabalhou no projeto, ele mostra o que, que cada assim o que, que são as ideias principais do produto mas obviamente esse produto ele é tão tão amplo tão elaborado que vai demorar literalmente anos para as pessoas entenderem e para a gente implementar tudo que a gente tem de, de planos para esse pra esse produto Olá a todos meu nome é Anderson Dick eu sou o fundador da Feotec e hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa visão de futuro a linha Vision FT E seguindo o DNA da Foiltec de inovação e pioneirismo, nós viemos lançando diversos produtos disruptivos ao longo desses anos, incorporando ao nosso portfólio. A Fiotec tem no seu DNA a cultura de ser uma empresa de tecnologia. O investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento fez com que nossos produtos fossem ganhando confiança no mercado brasileiro, depois sul-americano e, por fim, hoje, é reconhecida no mercado dos Estados Unidos o maior mercado mundial como das melhores ECUs programáveis para o segmento de performance. Potência. Em todo esporte a motor, existe a busca da máxima potência, a infinita jornada do mais e mais. Competições de alto nível podem ser encontradas em qualquer lugar do planeta e nela os sistemas de controle eletrônico são chave para garantir a máxima performance. Considerando a realidade atual, onde as pessoas possuem a internet na palma da mão, nós não poderíamos deixar de fazer um software que fosse capaz de rodar em smartphones, tablets e PCs. Atualmente, estamos na era dos dados, e foi pensando nisso que a FT700 trouxe a capacidade de armazenar até 64 GB de dados em sua memória interna. Isso quer dizer que se configurarmos o Datalogger para gravar 24 canais a uma taxa de 25 Hz, poderemos ter até 600 horas de gravação. Isso é centenas de vezes a mais do que temos atualmente na linha para PowerFT. Concebida para ser além de seu tempo e sempre atualizada, a FT700 conta com três processadores de última geração, cada um com uma função bem distinta e com os melhores recursos para cada núcleo de funções. A nova linha Vision FT vem com a ideia de conectividade, Agora, mais do que nunca, temos um sistema integrado e conectado. Você pode configurar e acessar sua VCU através do próprio display, através de seu computador, seja ele Windows ou Mac, e agora será possível também acessar e configurar sua VCU pelo seu smartphone, Android ou iOS. Um sistema multiplataforma, onde desenvolvemos um único software que roda em todos os dispositivos. Nosso design queria atender às personalidades e formatos de uso de cada um, dando flexibilidade e clareza em um nível que antes parecia completamente impossível. Foi um grande desafio, mas ninguém saberia responder melhor do que nossos clientes. Por isso, a gente ouviu todos e recaptamos todas as dores e ideias e junto com a nossa equipe, a gente conseguiu redesenhar uma interface totalmente do zero, que abrange não só a VC1, mas também um tablet, um smartphone e o um computador. A 700 ganharam uma melhoria no processamento nas telas, possibilitando que você faça todos os ajustes e configurações diretamente nelas. Agora você pode editar uma tabela, ver um gráfico 3D ou analisar um log diretamente nelas, sem precisar de um computador. Tudo isso de uma maneira extremamente intuitiva e gráfica. O nosso suporte técnico está presente em todas as modalidades de suporte a motor e além de prestar suporte em pista, busca extrair e formatar as necessidades específicas de cada um desses mercados para então transformá-las num produto poderoso, versátil, que contempla tudo o que um projeto de alto desempenho precisa. Muito obrigado e espero que estejam tão empolgados quanto nós. Agora vocês vão acompanhar umas cenas aqui da, da, da revelação, de quando é que vai passar o vídeo. Eu vou ver se eu incluo também algumas coisas do Velopark lá, uh, uh, para ver se mostra como é que foi também a revelação lá. E acompanha aí então agora a própria revelação da, da FT700, uma cara de surpresa das pessoas aí também.
E aí pessoal, para quem não me conhece, Leonardo Fontolan, sou CEO Brasil aqui da Poeltec. Estou invadindo aqui o canal do Anderson para mostrar para vocês um pouquinho do Festival Brasileiro de Arrancada no Veloparque, onde a gente está aqui com o nosso stand e mais algumas atrações. Aqui na frente do nosso stand, então, ó, temos a Ferrari do Anderson, que está fazendo o Tour Brasil exposta aqui. Aqui a gente está com a coleção nova da Motorsports também, lançamento. Coleção 2023. Camiseta aqui, ó. Do Tour Brasil Ferrari. Parte mais de inverno. Galera ali trabalhando. Ali temos o Mazda também. Mais uma atração aqui. Várias pessoas pedindo pra gente ligar só pra escutar o o barulho desse rotativo que ficou incrível, o trabalho do Danny impecável, o pessoal dizendo aqui tá melhor do que novo, aqui na outra parte do stand a gente fica passando os vídeos, vídeos de lançamento, quinta-feira a gente fez lançamento mundial, linha Power FT e aqui a cereja do bolo, FT 700 Plus, lançamento da FuelTech, múltiplos devices e ali está a FT700. Lançamentos aí disponível a partir do segundo semestre de 23. E é o que está tá ligado aqui, ó. Como é que é se olhar na, na tela aí, ó? É estranho, é, é? estranho. Ó, é. oh, quem tá falando lá, <risos> Daqui a pouco é tu, viu? É, eu tô sabendo. É tá tá legal que na, na feira aqui tem, tem várias pessoas ali, o Salim, o Larry Larson, o Marco Udo, vários dos nossos clientes, assim, especialmente os antigos, assim, vem todo mundo prestigiar aqui, assim, bem, bem legal. Segundo dia de feira não deu nem pra, ó, participar aí, ó. Os importantes chegar. É, é, tem uns que nem sentem é. frio aqui em Indianápolis. Ó. É, 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 eu falei bem, ele mora em Porto Alegre, o cara fica forjado. Segundo cara. dia de feira, meu, ontem não deu nem pra responder as mensagens de, de WhatsApp, de, de, de tudo que a gente fez aí. De, acho que chocou o universo mesmo, a 700. É muito legal. Nossa vozinha aí, ó. Cabe 16, 15 aí dentro. Vamos lá pro segundo. Segundo dia. Agora sai para dar uma, uma voltinha aqui na verdade, sai para comer um negócio. Eu, esse cara aqui, alguém conhece esse cara aqui, ó, Daniel Cauí. Tem uma Audi. Esse cara aqui talvez conheça pela uma Audi branca S2, né? Isso. O Egon, que é fantástico. Eu já mostrei no, no vídeo lá no Speed, né? É o, o catálogo da Fiotec. É, tem tudo, né? Tem, tem. FT600, FT Injector, FT Spark. E uma 700 em breve, né? Aí, ó, viu? Ah. Já viu? Já tá encomendada. Bom, vamos dar uma volta por aqui, ó. Estamos saindo para dar uma volta aqui, na verdade, olhar o povo Eu não tinha vindo para esse hall aqui. A PRI, a, a PRI basicamente é dois salões, assim, o amarelo e o verde. 
Esse aqui que eles chamam de verde e o que a gente tá é o amarelo. Na verdade, a gente veio pra tentar comer o um negócio aqui porque as filas estão gigantes. E tu, é a primeira vez que tu vem na pele, é, né? É, primeira vez. O que, que tá achando aí? Excelente, maravilhoso. No outro é. mundo a feira. É tudo maravilhoso. Ótimo. O cara olha pros lados aqui e fica tudo impressionado. Apaixonado, né? É. Ei! What's up? How you doing, Rob? Tudo bom? A Rola aí, que é um revendedor nosso, um dos mais antigos aí. Ah, aqui o stand da Rola aí, Carrilo. Ah, aqui, ó, vocês aí, eu tenho as bielas, acho que no jet ski essas bielas aí, esse pistão aí. As juntas é C, as juntas também, isso aqui, é. ó, a gente usa bastante. Ó. Mas é que não dá, não dá tempo de sair do stand, né? o cara fica, fica preso lá, a correria danada. Mas ó, dá uma voltinha agora aqui. Ah, lick mole ali, ó. Aí, ó. Esses olhos que eu uso direto nos meus carros aí. Muito, muito bom mesmo. Turbo Smart. <risos> Olha que bacana, né? Do JZ Compound aqui, ó. Bacana. <risos> Não, tem muita coisa que o cara enxerga aqui, na verdade, assim, falta... Cara, o SEMA é foda, é impossível de ver tudo, mas aqui até o cara consegue. O cara para três dias, assim, consegue dar uma olhada. Vou ver se eu, no decorrer do vídeo aqui, eu, eu dou mais uma caminhada com vocês aí pra mostrar mais stands aí. Agora tá correndo, temos que voltar pro stand lá, porque tá correria. Chegamos agora no final do dia, ó, 5h20 da tarde. Sexta. Sexta, né? É, Chega tem um no final dia, do dia. Não, é, tem eu falei, dia. chegando no final do ah, dia. Ah, tá, só pra confirmar. Não é o último dia. Ah, ok, só oh, pra confirmar. Mas estamos cansados, né? Mas é... é um bom cansado, né? Satisfatório cansado. É muito bom. Cara, é impressionante o... a feira. O que, que tu tá achando aí? O que, que é a tua impressão? A minha impressão é que foi algumas centenas de vezes melhor que a última. Que já foi é. muito boa. Foi é. muito, tipo assim, foi muito produtivo. Né? Lançamento de produto, é. né? Puta produto, ó, desculpa a palavra. Baita <risos> produto, um monte de cliente novo, né? Um é. monte de cliente até, ó, novo. Até a gente tá falando agora quem, quem tem acompanha. Tem os segredos aí, tem os segredos. Ah, acho que não é mais segredo, né? Dá ah, não falar. sei, pra mim é segredo, eu não sei. É, vamos falar, acho que ninguém vai ver aqui. Pô, no, no, quem acompanha no Prep King sabe a Liz e Muse, né? E o Kai Kelly, né? Botando Feltec aí no é. dos carros. Então agora estamos junto com o pai dela, né? No caso é. do Pet Music, Pet né? Então Muse, vamos né? fazer agora um monte de nitrão. Pra quem gosta de nitro aí, galera, é. óxido nitroso. Agora estamos junto com um dos caras mais é. famosos de é. nitroso. Até depois nós temos que mostrar. Não sei se vocês viram nos últimos episódios aí, apareceu um promo de novo ali no, no, na oficina lá, mas eu não mostrei nada. Depois de segredo. Esse é um outro segredo. próximo episódio aí. Esse eu prometo que vai dar o que falar. É, vou fazer. Tem, tem a mesa tudo embaixo. Né? Na verdade é o seguinte, a gente tem feito algumas coisinhas que dão o que falar, né? Ultimamente. É, é. é. Os legal, cara... legal. Mas o. Muito legal, né? O evento foi. Foi muito foi show. Tá, tá muito legal. Já falou do prêmio? Não, acabei. Não, cadê? Excel? Ah, eu não, eles levaram. Levaram, tá todo mundo feliz pra gente. Acabou, mão, acabou né? de ganhar o um prêmio aqui, na verdade o prêmio foi pela FT600, porque eles nem sabiam da 700 <risos> Fez tanto é. segredo, né? É. Que ninguém é. sabia. Ah, o que que tá acontecendo? O que, que é vídeo? É. Ninguém nem sabia é. que era 700 Mas até vou fazer o seguinte, ó. Vamos mostrar. Vou mostrar a FT700 eu e tu junto aqui então pro tá. pessoal. Então porque tá. assim, ó, você já deve ter visto no, 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 né, na cerimônia de lançamento, né? Que a gente mostrou. Se não mostrou, vou mostrar uns pedaços aqui depois. Eu lembro. E vocês vão assistir pra ver. E assistam a cerimônia de lançamento, porque foi um trabalho enorme pra gente fazer. Aquele beat. Mas vamos oh, falar legal. um pouquinho da, da 700 aqui, ó, pra explicar pra, que, pra o pessoal entender, ó. Tá, vamos começar pela unidade, então. Essa é a cabeça, né? Essa é a cabeça. Porque, olha só, eu, eu particularmente achei isso fundamental e muita gente não prestou atenção direito. A unidade agora, ela é multiplataforma. Sim. Tu acessa a unidade pelo telefone. Então o cara vai lá, olha só, tá ligado no carro, tempo real, a lenta não tá legal, tudo lá de fora do carro, ó, nessa zona aqui eu vou botar um combustível. Cara, uhum. isso aqui é Sim, de... revolucionário, eu vou te dizer, uhum. né? Isso daqui é revolucionário. Então, agora todos esses negócios que a gente fazia já na FT, na tela da FT, que era super acessível, Sim. super bacana, tu pode ainda ter teus mapas, tu tem vários mapas, tu pode trocar o um mapa, mas tu quer fazer um ajuste em tempo real, tu pode fazer dentro do carro, teu túnel pode fazer fora do carro, o chief, então fica muito mais fácil a equipe trabalhar junto com a equipe no carro, né? Tu não fica preso no é, cabo. E né? o mesmo software é que no caso no Windows, né? Então, no Windows. Esse aqui já é um mockup do nosso software, né? Obviamente esse software vai, vai até ele estar tá disponível, vai ter bastante novidades e melhorias, assim. Mas já dá pra ver, assim, tem Nossa, muitas coisas que a gente não conseguia fazer antes, assim. A gente vai poder fazer agora nessa nova plataforma, sabe? Análise de log vai ser um novo nível. Uma coisa que, que é legal... 
que é esse. Ela, a, vamos falar um pouco das entradas e saídas, né? Mas a, tem entradas de câmera, né? E a ideia é poder, por exemplo, duas câmeras que os caras podem ligar as duas câmeras no carro e deixar ela ligada, aquelas câmeras tipo RCA, assim. Vendo o piloto, é. vendo para trás para fazer, para dar ré sem precisar ter um cara na frente. Ou pro carro do lado. Carro do lado, carro da frente. Ou botar dois retrovisor. É. E aí, na verdade, tu vai poder fazer aqui, ah, eu quero ver, a, quero ver a câmera num canto aqui, eu quero poder apertar, por exemplo, o two step, o transbreak e ver a câmera de ré. Dá pra fazer coisa assim. Mas o mais legal depois é o seguinte, quando vai gravar o logger, grava esse logger todo e aí vai vir aqui no software e vai estar junto os canais de câmera aqui, por exemplo. Vídeo. Vídeo, aí tu dá o playback e tudo. Só que aí ao mesmo, ao mesmo tempo tem uma outra coisa que é legal que é o seguinte, que é poder gravar o som, né? O um som. microfone, imagina. Aí o que vai dar pra fazer? Pegar o microfone e botar um dentro do carro e um no motor, por exemplo. Uhum. E aí dá aquela falhadinha no meio da reta, em vez de chegar pro piloto e perguntar como é que foi a falhadinha, o cara fala, ah, foi tatã, tatã. Não, como é que foi? Aí o cara pode escutar literalmente no log, o cara dá um playback, ele volta e escuta o som do carro naquela hora, sabe? Oh, outra coisa revolucionária. Hoje a gente tem uma linha de tempo uhum. que é RPM. Quem sabe a gente vai ter uma linha de tempo que é só. E daí tu vai ver um spike, ah. o que aconteceu ali? É, na verdade, olha só, as possibilidades são. É. Até uma, longe, uma coisa que é o seguinte, ó, até para explicar bem o desenvolvimento desse produto, depois eu vou falar um pouco melhor do, do desenvolvimento, né? Mas é, esse aqui nós estamos lançando é o hardware, né? Uhum. Do tipo assim, nós estamos o hardware que vai vir da, da linha da 700, da linha Vision, ela na verdade vai perdurar por 10 anos, na minha opinião. A gente vai ter assim como fazer updates aí pelos próximos, provavelmente, provavelmente 10 anos, assim, seja novos produtos, seja novos softwares. Lembra da 500 quando é. saiu, que foi a primeira da linha é. Power, Power T? T? Não tinha nem malha fechada. É, é, Olha isso. tudo que faz hoje, entendeu? Foi 2014, a gente lançou isso. a FT500. Agora estamos em 2022, né? Na verdade vai fechar aí. Quantos anos? É. Oito anos, né? É um bom ciclo. E nesses oito anos ela teve centenas de atualizações muito efetivas, o que veio de software. Então é, essa parte aí, assim, dá para esperar muito que vai vir para o futuro. Então, muito, da, muito das ideias, por exemplo, que a gente fala, até, não, obviamente não vão sair na implementação já de cara, mas a gente é possível. criou o hardware que dá para fazer coisas malucas. Outra coisa, por exemplo, é interpretação de vídeo, né? Dá para fazer processamento de vídeo, interpretação de imagem. Sim. Então, exatamente. por exemplo, pegar uma botar, se for uma câmera térmica, ela, uma câmera térmica, é, colocar uma um identificação que é infravermelho e vai selecionar, eu quero nessa área da, da imagem, eu quero que gere um canal baseado uhum. na temperatura. Sim. E coisas que possa fazer via vídeo, de áudio, que nem tu falou processar áudio, daqui a pouco aplica, aplica um filtro, tira só essa frequência aqui que a gente sabe que é a frequência lá do... Uma vibração do motor, é, uma coisa do tipo, né? Ou até da a identificação ah. da falha, uhum. quando baixa, vai dar pra fazer muita coisa assim. Ah, é só tu ver, oito canais. A 400 é. mil samples é. por segundo. Isso. É. Esses... Cara, é muita informação por segundo, cara. Pra vocês terem uma ideia, um, hoje um logger da 500 ou 600, por exemplo, ele grava uh, 200 Hz, tá? Uh, mas isso é o, é o quanto tu grava ele, né? Na uhum. prática a gente já lê, lê muito mais rápido. A gente já lê a. Acho que é mil Hz que a gente lê, tá? Na 700 a gente vai poder ler oito canais em especiais, que são canais especiais, vai poder ler até 400 mil Hz. Que é simplesmente assim. Uma capacidade tão grande que tu consegue botar, um, por exemplo, um sensor de pressão de cilindro, uh, por exemplo, parafusado no um cabeçote, lendo lá a pressão da combustão, e ainda tem um gráfico que a cada, sei lá, menos de meio grau, uhum. tu tem uma leitura de pressão, tu consegue fazer a leitura de pressão do cilindro dentro do motor. Vai poder dizer, por exemplo, se onde é que deu o pico, e se é. teve mais de um. Mais de um vai ter uma detonação, por exemplo, é mais efetivo é. do que o NOx sensor que existe hoje. Sim, porque o NOx, é, na verdade, é, é muito mais efetivo, porque o, o NOx base não gera som, ele é. só gera som quando ele é mais agressivo. É. E se tiver um sensor, que, olha só, só para deixar aquela para todo mundo, esse tipo de sensor, em primeiro lugar, não é barato, o sensor não é barato, sabe que e é difícil de instalar, é. tem que furar o cabeçote, Sim. então não é tipo, ah, eu compro aqui e instalo no outro dia, é uma coisa, mas, mas é um... para os que puderem é. fazer, ó, o pessoal que trabalha com cabeçote é. vai descobrir uma maneira de fazer um standard, é. né, de fazer um padrão para eles, então, vamos, vamos dar um exemplo lá, o Stump, uhum. cara parceirão, né, uhum. o cara lá trabalha com cabeçote, Sorte, ele vai descobrir que no AP, que no 2JZ, que no 6 cilindros, bota aqui seu sensor. Que e aí vai embora, né? E aí vai embora. Ah, e sabe que o pessoal até, um abraço pro o Mário Thompson, lá da Universidade Federal de Santa Maria, Ajudaram que eles estão um desenvolvendo bastante, estão participando desse desenvolvimento também, eles fazem muito, muito pesquisa, né? E, e eles descobriram também os sensores que tem um preço bem acessível, na, faixa, na faixa de 500, 600 reais, assim, bah. por sensor. Oh. E no Brasil. Isso é muito bom. E, é muito bom. e, e, e aí, mas aí com isso vai dar para fazer... 
Meu, nível de controle até de repente com malha fechada de ponto. Malha fechada de ponto, eu já tinha pensado nisso, cara. Imagina, tu tá indo, daí, vamos dizer, o motor começou a ganhar temperatura na passada, ele tem mais predisposto a detonação. A unidade vai poder ver que tá mudando, tá dando mais de um spike, ela vem e tira meio grau, um grau. Sim, ou, ou até o contrário, quando eu digo malha fechada de ponto, assim, do tipo, cara. Pode dar também, né? Não, eu quero o pico de pressão do cilindro em menos 12 graus. E ela faz o que precisa. E aí ela falar. bota o ponto que precisa para dar o pico de pressão em menos 12, por exemplo. Então, cara, vai ter assim, esses são. E, e a questão do processamento é fantástica, por exemplo. Tava falando com o Jasca, né? Uh -huh. Baita amigão nosso, cliente finlandês, é, né? Maluco. Eles chamam de finlandês maluco, né? Que ele anda de top fuel bike, ele tava é. falando. Luiz, não vai demorar muito, o pessoal vai parar de falar de cavalo e vai começar a falar de pressão média efetiva. <risos> né? São termologias é. mais de engenharia, é. mas que hoje a gente não tem acesso. Vai é. ter. É. É. É, e coisas assim, deixa eu mostrar aqui. Aqui não vai ter a melhor câmera. Talvez eu vou, substitu vou pedir para o editor substituir essa imagem aqui pela, pela traseira da, dela. Ó. Aqui esses dois conectores são os mesmos conectores da 600. Ó. Então quando a gente tira... Se pegar um carro que tem uma FT600 instalada, tu pode tirar os dois conectores, aqui o A e B, pluga na 700 e ela vai se aficionando. Isso é uma grande facilidade de instalação, migração. Obviamente o tamanho dela é maior, então tem que fazer uma adaptação aqui na, na instalação. Mas isso já vai ajudar. O map sensor é igual, ó, então já, já vem aqui. E, e aí tem os mais os conectores aqui, o C e o D, ó, que adicionam mais entradas e saídas. Né? Uh, e, até, e aí depois tem o conector multimídia aqui. Ó. Então até falando da, das entradas e saídas... A diferença assim, principal que a, a, a gente tem, por exemplo, com, comparando com a 550, com a 600, por exemplo, a 600 tem 16 azuis, tem 16 azuis também, e a 600 tem... Do, oi, quantas, quantas cinzas a 600 tem? 8, né? 8. Cinzas ou 8? 8. Tá Agora certo. vai ter 12 cinzas e vai ter, em vez de 8 amarelas, digamos assim, vai ter 22. Só que essas amarelas na 700 aqui, elas têm mais capacidade de corrente que tem na, na, que tem na 600. Então, total de 50 saídas. Outras coisas importantes assim, de entradas e saídas, ó. Ela tem, além dessas, uh, nessas 36 entradas configuradas, configuráveis, também tem mais seis entradas que são indutivo uh, diferencial. Então, tu pode botar um sensor de velocidade, roda, é, que é indutivo. Só original que é indutivo, né? É. Tu pode, Facilita, né? Pode fazer bem mais simples. Não precisa botar um conversor VR indutivo, o VR HAL, né? O sensor da transmissão lá da picape da DS, é. assim, dá pra ligar ah, direto o agora. 4L né? é, 80, né? automático, 4L 60 de ômega aí no Brasil, 4L é. 60, dá pra botar direto. Vai ter uma porta Lean, né? Que é um protocolo de comunicação bem pra, pra alguns carros modernos, assim. Uh, que é tipo uma, como se fosse uma cam, mas é um pouco diferente. 11, 11 das entradas podem ser Sent, que é um protocolo também moderno, que é Single Nibble, Single... É, bah, esqueci o que é o nome. Play Sam, but the second time I have control the match. Single-ended nibble. Single-ended nibble transmission. Isso aí. Ah. Single-ended nibble transmission. Ah. Ah. Fala bem rápido. Esse, é esse é o cara aqui, o Leonardo Campos, que é o chefe de engenharia e de desenvolvimento aí da, da FT700 e todos vários dos outros projetos. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o hardware aqui, mas uh -huh. eu, eu tô explicando aqui um pouco mais. E, e ela tem qu quatro portas CAN. Sendo de, três delas são um FD, que é uma cam mais moderna, uma cam mais rápida, e, e uma internet ainda. Então com isso vai ser o hardware assim, é, é fantástico, né? E aí, falando até com o Campos aqui, que na verdade, para quem viu o vídeo de lançamento aqui, vocês conheceram uma parte do time né, que, 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 que fez o desenvolvimento da 700, mas o, o Campos é o que veio oficialmente representar aqui na. Isso aí, todo o pessoal que trabalhou lá no okay. Brasil, né? É. Quantas pessoas assim dá para dizer que trabalharam no, no projeto da 700 do, Nossa, que estão trabalhando? Diretamente tava, tem, dá para dizer que é mais de 10 pessoas, mas se tu for contar nos mínimos detalhes, praticamente a empresa inteira trabalhou. É, né? Né? Desde mas só... marketing, design. Bro. Mas só essas 10 pessoas assim tem, por exemplo, tem o time, tem o time de desenvolvimento de hardware, né? Que, que, uhum. que aí o Humberto. É, tem tra... O Humberto, o Arthur, Sim. tem o, o Henrique também, uhum. o Lucas Parisotto. Sim, porque o hardware é uma coisa assim. Isso, talvez o hardware. Claro, o que a gente. O tra... mais trabalhoso, digamos assim, primeiro foi o hardware, né? Porque fazer é. um processador assim tão poderoso e ainda botar todo o que a gente queria de loucura, de capacidade, né? É, o Humberto é. foi, foi a, a escolha, é. pegou lá o que tinha de melhor no mercado é. e botou na IP700. Né? Isso é uma coisa que a gente, que eu brinco, que às vezes a gente vai desenvolver um projeto, especialmente quando é um projeto do topo, assim, a gente diz, cara, foda-se quanto custar. <risos> Porque não... Aí entra, aí entra um aspecto que é o seguinte, ó, a gente quer fazer um produto de topo, a gente quer fazer um produto que tenha muito recurso. E a gente está muito acostumado, até pegar, a gente está muito acostumado, nosso telefone celular tem os melhores recursos, né? A gente está acostumado com a eletrônica moderna, a gente tem, vou dar um exemplo assim, os carros modernos agora cada vez mais estão com tecnologia. Por que uma injeção eletrônica não tem a última tecnologia de processador? 
e, 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 a, e a, vamos dizer, a própria FT600 já era a ECU no mercado com o processador de última geração. É. Ah, a gente estava analisando, assim, todos os nossos concorrentes têm processadores de gerações anteriores à própria 600, que, que é da década de 2010, uhum. né? Uhum. Então, nós fizemos um hardware, assim, que era simplesmente o máximo que dava. E aí, nesse hardware, assim, coisas, por exemplo, o GPS, o módulo GPS, né? O módulo de Wi-Fi, todas essas coisas, assim, acabam adicionando uma certa uh, complexidade no hardware, assim, que, porque hoje até o tamanho dela especialmente da 700 uh, de 7 polegadas, o pessoal não se dá conta, mas a complexidade daquela placa ali é enorme, né? É enorme. É uma placa de 8 camadas, inclusive, que é. eu acho que é inédita ali da empresa, de que até então a gente tinha feito só 6. Uh -huh. A gente teve que aumentar o número de camadas. Tivemos que aprender um monte de coisa sobre RF e impedância de trilhas, porque como a gente começou a trabalhar uh -huh. com sinais muito rápidos, o comprimento das trilhas, se eu tivesse duas trilhas com comprimento diferentes, uh -huh. tu teria problema de sinal, de defasar de sinal. Então a gente teve que aprender um monte de coisa, até mesmo trabalhar com a antena dentro do produto, como é que o, Sim, como é bacana, que o gabinete né? interfere no sinal da antena, tudo esse tipo de coisa a gente teve que aprender durante o desenvolvimento da 700. Assim. É, é legal assim que às vezes quem está assistindo aqui meio que ouça com este carro, não com este eletrônico, <risos> aí tem uns detalhes assim que o pessoal não, não se dá conta, né? No é, a gente tem os ninjas junto, né? É. A gente tem os ninjas, né? É. Essas caras são silenciosos, mas mortal, né? É, é e essas, de, que nem falou, 10 assim, pessoas diretamente ligadas ao projeto, que aí, aí beleza, faça a parte hardware, tem a parte de... de... E aí começa o software, né? Software, né? Isso. E o software, na verdade, a, a parte de desenvolvimento até, eu, 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 eu brinco muita gente pergunta se quer saber que linguagem a gente programa e tal, assim. Na verdade, o, a, a, a interface é toda feita no QT, né? Isso, é, é, um, é o QT, é toda a parte visual é feita no QT, ele tem uma, uma linguagem especial chamada QML, uhum. que é onde a gente desenha as telas, mas toda a lógica de fundo da interface é feita em C++. Uhum. E a nossa lógica de controle, que é o que roda para controlar o motor mesmo, é feita em C++. Isso, porque a gente está falando de processadores diferentes, né? O processador uhum. gráfico trabalha então com QT, com C++, e o nosso processador de controle não, não se pula. É, pra vocês terem uma ideia, assim, eu, eu vou, vou, vou brincar, né? Eu sou fundador da empresa, eu comecei a fazer os primeiros hardwares. A primeira, foi até que foi eu que fiz o hardware, eu que montei, eu que soldei, eu fiz tudo. <risos> Só que o, nível, o negócio tomou uma proporção, assim, tão elaborada, tão uh, avançada, que, assim, não é, não é qualquer... Conheço, não é qualquer engenheiro que faz isso assim, ou não é qualquer time, né? É, é um grupo e um grupo é, afinado, é, né? É, é, o pessoal é, é, lá é, até quando a gente faz seleção lá, tipo, o pessoal que trabalha é. lá na empresa passa por um processo bem rico, Muito assim, forte. seleção, fazem provas e tudo mais, então quem, tipo, quem trabalha lá na empresa é porque é fera mesmo, né? A gente não é. fala qualquer um. É, e a gente também usa os mais altas tecnologias, porque também não adianta, às vezes o cara é um puta no engenheiro, o cara entende pra caramba, até tá atualizado e vai fazer um projeto com um processadorzinho PIC lá, né? É. Uma, uma coisa antiga, né? Coisa antiga, uhum. é. Então é legal assim que a gente acha que o pessoal também curte porque tem, tem capacidade de fazer uma coisa uhum. muito avançada. Né? Sim, é, isso é uma das coisas muito legais ali, de, de, principalmente de trabalhar no Proteco, como, falando como um engenheiro que trabalha uhum. no Proteco, uma das coisas mais legais de trabalhar no Proteco, porque tu sempre tá trabalhando com as coisas de última geração, né? É. Então tu não tu, dificilmente tu tá naquele, naquele caso, ah, tem que ficar escovando o bit é. porque eu tenho que poupar um dólar. Escovando bit é fácil. <risos> que eu tenho que poupar um dólar no é. meu produto, sabe? Então a gente é. então, tem esse, esse é. lado, essa recompensa de a gente trabalhar sempre com as coisas de última geração, a gente está sempre alinhado com o que existe é. de mais novo no mercado, então, isso é muito bom mesmo, é. na questão de tecnologia. Né? E uma das coisas também que a gente estava discutindo aqui, por exemplo, na arquitetura de software, né? é uma coisa é, quase, é, é como se fosse, é o projeto do... É. do é, tu, tem várias, tu, pode, tu pode fazer o mesmo software de várias maneiras, né? Tipo, e tu pode ter o mesmo resultado. Mas do jeito que tu organiza o teu software, né? a arquitetura do software, no futuro tu pode ter benefícios, como tu responder mais rápido às demandas do cliente, tu ter menos tendência a bugs e problemas, né? Porque tu tem um software mais seguro, que, uhum. onde as funções ficam encapsuladas, tipo uma função, código de uma função, uhum. não fica misturado com o código de outra função, ela fica separada uhum. do resto. Então, tipo, qualquer alteração que tu faça nessa função, o risco de alterar, de dar um problema na outra função é menor. Então, o jeito que tu estrutura, o software, o jeito que você separa as coisas em camadas né, no software, é muito importante em produtos, ainda mais em produtos complexos quanto a FT700, né? Porque tu, é um produto que vai ter uma longevidade grande de anos, né? E tu quer continuar dando manutenção de maneira rápida e confiável, né? Então Sim. isso é muito importante. É, é legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente às vezes também pergunta como é que eu posso aprender programação, software, como é que fazer código, assim. Qual é a tua dica, assim, para alguém adolescente aí, de repente, ou alguém que já é mais velho também, mas que se aprender a programar? Cara, pro... 
pega um projeto que tu goste, sei lá, o meu primeiro programa, vou te dizer, eu sou, eu sou velho, eu sou o tempo da locadora. O primeiro software que eu fiz foi um programa de aluguel de fita cassete, de fita VHS. Porque eu tinha um monte de fita VHS em casa, eu alugava com meus amigos, às vezes eu alugava, e às vezes eu esquecia de quem que eu tinha alugado. Então eu fiz um programinha, que era um banquinho de dados, onde eu dizia, ó, oh, a fita tal eu emprestei pro meu amigo tal. Daí foi o meu primeiro projeto grande. Você cobrava, não? Não, não, eu fiz eu pra mim, parceria, do mas, meu coração bom. Mas era, era pra mim, tipo, ah, eu tinha uma necessidade de fazer um, de saber onde é que tava a minha fita VHS, eu fui lá e ah, vou, vou fazer um software com esse objetivo. Daí, acho que a dica é essa. Pega um negócio que, é, que tu queira, que seja legal, tu tem uma necessidade, é. escolha uma linguagem de programação, pode ser qualquer uma, é. e, e faz esse projeto, daí tu vai, vai passar pelos perrengues, assim, que tu vai aprender. É legal. Que legal, tu vê, ó, <risos> pra quem não sabe o que é VHS, tá? <risos> <risos> Agora o cara entregou a idade dele, ó. Bota aí embaixo quem, quem não sabe o que, que é. Quem, 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 quem não sabia o que era VHS. É. Aí, ó. Pesquisa aí. Cara, eu não. fiquei me senti velho por um segundo. Ah, agora, VH, agora. VHS é das antigas. E tu sabe que até hoje eu tenho elas, cara. Vai aguardar comigo na recomendação. É é. Elas devem estar tudo estragado hoje em dia, mas é. eu tenho elas lá guardadinhas. É. É. Não, mas é legal, é legal ver um. Qual que é a tua emoção assim de ver o produto aqui no lançamento, ah, né? É a melhor coisa, tipo, é, é, tipo, é, o, é, o, é o fim de um trabalho de anos, né, que tu vê e, 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 a, gente, e a gente viu essa, essa coisa, essa, esse produto crescendo dia a dia é. e, e a gente sabe no estágio que ele tá, que ele já tá num estágio super legal e é legal poder apresentar isso pra pessoa e ver que as pessoas reagir, né? Ah, que legal que esse produto, olha quanta coisa que vocês colocaram aqui dentro, tipo, e é. tipo, e foi uma surpresa, né? Porque acho que ninguém esperava é. algo tão completo quanto a gente então. apresentou, né? Ah, mas as pessoas chegaram e disseram, mas o que, que além das 600 vocês vão fazer, né? É. Mal, mal, mal sabiam que a gente tinha mais intenções aí. Oh, o cara não sabe que tem mais coisa vindo. É. É. Não, 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 tem novidade. Não, não, não. Tem. Cara, eu vou dizer de cara, né? Ó, vamos cortar a gente agora. Fez a 600, é. E agora veio a 700, os caras acham que a gente vai ficar parado. É. É. Vai não, ter deu. mais coisa. Essa, o editor, essa parte acho que o corta do Luiz. Ó, o chefe chef falou que eu vou falar. Deixa, editor. Deixa, editor. Deixa, editor. Tá bom. Deixa, editor. Não, mas legal, legal. A ideia é bem mostrar um pouco do background, assim, do que é, né? O desenvolvimento. Do, do produto, assim, é, é show de bola. Parabéns, é, né? Parabéns a parabéns tá todos nós, né? Todo, todo, mundo, na, mundo, né? todo mundo na empresa também, é. no Brasil, né? Que é. a gente só é. tá representando quem, uma é, galera. Quem né? aí que trabalha na Feltec também estiver é. assistindo aí, parabéns aí para vocês aí. <risos> show. Vamos lá que nós estamos acabando mais um dia. Amanhã é o último. Vamos nos expulsar daqui a pouco, hein? É, na canal hora de expulsar. Vai, 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 vai. Antes eles expulsar a gente, ó, vamos pegar o cara aqui, que é o, o cara do design, porque a gente é, falou... Gente. Alexandre Barros, né, o cara que é o Head de Design da Feltec, não só, não só da, da 700, mas na verdade é o que dá o toque em tudo. Né? Sim, sim, estamos aqui desde a Nano, né? É. Passamos pela 550, 600, 450 e agora 700. É. Mas uma coisa, vamos dar um pulo aqui, na, deixa eu trocar de braço, senão o braço cansou aqui. <risos> mas o, nós estávamos falando do campus e falando com o Luiz ali sobre o desenvolvimento da 700, o que, que envolveu assim por trás. Certo. E aí, claro, tem a parte hard, tem a parte de software, mas obviamente tem o design, né? E, e muitas, vezes, muitas pessoas não entendem assim, o que, que significa o trabalho do design, né? Uhum. Porque não é só fazer uma caixinha bonitinha, eu acho que é o trabalho de, de, de fazer, a, por exemplo, assim, a encaixar, montagem, uh, produ ser produzível, né? Exato, então, é, tem, assim, a estética é apenas um dos requisitos, na é. realidade, né? A gente tem que fazer um produto que seja fácil de ser manipulado, que seja fácil de ser produzível, né? Sim. E que atenda também diversos fatores de performance. Então ele tem que ser leve, tem que ser super resistente, tem que aguentar a temperatura. Tem que ser possível de, como a gente falou, produzivo, né? Tem que ser possível de fazer, montar, assim, exato, que exato. não tenha 60 mil parafusos. Ou exatamente. Não... É, e tem que ser, exatamente, tem que ser muito fácil na produção também, né? É. A gente não pode fazer uma coisa muito complicada, porque aí onera todo mundo da produção e fica lerdo para é. produzir. Né? Ou que não tenha manutenção também, né? Isso, isso, isso. Tem que ter, é, exatamente, a parte de manutenção é uma das partes mais complexas, inclusive, né? especialmente com um produto tão, assim, cheio de detalhes. E a gente não quer nada mais do que o, o perfeito, tá? Nada mais do que o, o, o ideal, né? Do tipo, então eu, eu brinco com ele, além disso tem que ter vedação, IP, né? Então, é, pois é. Começa... O Anderson, ele não dá muito mole, sabe? <risos> a gente começa a complicar, assim, do tipo, tem que ser compacto ainda, né? Tem que ser o máximo de compacto, tem que ser IP67, tem que ser leve, tem que resistir à temperatura, meu Deus do céu. Cara. Até eu vou, dar, vou, vou entregar agora o Alexandre aqui, que é o seguinte, ó. Uhum. Nós fizemos a... Aqui tem a, a 700 né, de 7 polegadas, né? E tem a 700 de, de 12 polegadas, que é a maior, né? E a de 700 eu botei um desafio para ele que eu vou estar registrando em vídeo aqui. Ah, meu Deus. Que nós temos que, redu <risos> nós temos que reduzir essa a altura dela aqui uns 10 milímetros aqui para caber no, nos uhum. carros aí, ó. Tá facinho. É, tá facinho, né? <risos> tá fácil. Mas aí é um exemplo assim, fala do, do Solidworks, assim, como é que é 
Uh, ou, como é que é um projeto assim? Qual que é a parte mais desafiadora assim? Esse lado de uma alteração dessas? Um exemplo assim. A parte mais desafiadora eu diria que é como tem muito componente interno uhum. e todos eles estão meio que é, é uma reação em cadeia, né? Se você muda uma coisinha, tem que mudar outra coisa lá embaixo, né? Então, para você tirar, por exemplo, 10 milímetros num produto que já está bem enxuto, é como se fosse uma dança das cadeiras, <risos> sabe? Você tem que mudar, por exemplo, a placa-mãe tem que mudar um pouquinho, e aí muda um pouquinho do LED, aí muda um pouquinho do gabinete, Sim. entendeu? É um então, milímetro aqui, um milímetro aqui. Exatamente. Um... É, eu acho que a parte mais difícil é justamente entender o quanto que os 10 milímetros impactam em subcomponentes dessa montagem. Sim, sim, porque tem ângulo de extração, tem onde é que colocar Exato. a PCB, aí daqui a pouco se tiver que alterar uma placa, aí vai para a engenharia de, de hardware, por exemplo. Que, e, e aí, aí tem a questão também de espessuras, porque plástico sim. você não pode ter uma espessura tal ou outra, uhum. por isso que a gente está usando uns materiais diferentes para não ter tanto problema de espessura. Né? Tem a parte de dissipação também, que aí tem outros sim. problemas de espessura e assim vai. É, é. é fácil. É, não é fácil tá, não. Tá e bem, além, e além disso... Tenso ainda. É, pois é. E além disso ainda tem que manter a nossa identidade é. visual, né? É, é. Tem que parecer um produto Filtech. É. Né? Não, porque isso é uma coisa diferente, assim, pra quem... Não vou, não vou fazer isso porque fica chato, mas eu, se eu fosse mostrar pra vocês as outras painéis, outros dash por aí, eu, 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 na verdade eu posso mostrar aqui, ó. Isso aqui é um tablet, ó. A maioria dos outros dash parece um tablet, ó. Exato. Que é só um quadrado aqui uhum. assim, que não tem, não tem nada, né? E na verdade a gente tem toda uma, uma identidade visual aqui, né? E uma, e uma parte muito legal foi essa de tirar o, o boné aqui que a gente chama, né? Que é separar ela, né? Porque aí na verdade vai dar para pegar. Porque esse aqui é um produto que vamos assim, esse cara embutir no painel, ele vai tirar esse boné em volta aqui e ele consegue fazer um, uma montagem por trás do painel, né? Isso aí também não foi um, não foi um desafio é, fácil, né? Foi, foi um desafio complicado esse, né? Porque a gente queria deixar a frente totalmente plana no caso da pessoa que quiser, quiser montar isso daqui atrás do painel, alguma coisa do tipo, né? E aí, para fazer isso, a gente teve que desenvolver um sistema que pudesse ficar bem rígido, a parte da frente quanto a de trás montada, né? E quando desmontar, tivesse furações específicas para ser montado é, uhum. com a parte totalmente plana né, é. da frente, né? É, não foi fácil, não. Isso daí foi um grande desafio e foi a primeira vez que a gente fez, né? Agora é o seguinte, qual que foi a tua emoção de, de ver uma criação assim, fazendo esse tamanho de sucesso? Olha, esse foi o nosso projeto mais longo e mais complexo, né? É. E com uma equipe maravilhosa por trás disso tudo, né? Foi emocionante Sim, pra mim. Essa é outra coisa, quantas pessoas tem no departamento hoje? Quantas pessoas hoje trabalharam somos... assim? Nesse... No, to no total tem no departamento? No total deserto. somos 11, né? E diretamente no projeto somos 4, assim, full time. Porque tem toda essa parte, por exemplo, de a interface é um outro trabalho de design, né? Porque a gente falou do case, né? Exato. A interface é muito profunda, né? Sim, sim, a interface a gente está trabalhando há muito tempo, inclusive até antes do case. É, né? é verdade. Três anos e, é, e foi legal porque, assim, as tecnologias que o PD pôde nos entregar de tal como que a gente pudesse fazer uma experiência bacana na interface, né? Então por isso que vocês veem toda essa parte gráfica totalmente nova, fluidez, é, não, né? Tamanhos de ícone, resolução, anti-aliasing nas letras, isso daí tudo faz muita diferença de tal forma que você consiga enxergar melhor tudo na tela. Né? Não, e, e ainda de, e aí se vão continuar seu trabalho quando a gente fala em design ainda tem mais aí tem embalagem né que nem chegou ainda né a gente, uh -huh, tá, a gente uh -huh. nem sabe onde é tamanho vai ser como não é que vai ser embalagem isso, tem um logo né o logo o da logo. FT 700 é. FT Plus tem toda a arte de divulgação arte marketing de divulgação. Né? então uh -huh, vocês uh -huh. viram aí até a animação 3D do vídeo por exemplo de lançamento foi um negócio super complexo né exatamente exatamente uh, uh, então os renders né que as imagens assim colocadas. as imagens estáticas tudo né tudo. Ah, uma outra também ó fazer um um protótipo 3D aqui que a gente pudesse levar no, foi. no foi trabalhoso com a cara, porque esse aqui não é um produto, obviamente, final, não é, não é que uh -huh. o case final, não tem nem metal atrás, uh -huh. por isso que ele tá até com essas ventilações aqui, né? Exatamente. Uh -huh. Mas o nosso o produto, é, fazer um protótipo 3D para apresentar na feira foi um trabalhão também, né? Desde até, virou até pintor aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Foi. <risos> até ele lixar e pintar, né? Porque foi impresso em 3D, mas teve que dar um acabamento, né? Exato, porque a impressão 3D sempre deixa umas pequenas linhas, né? E a gente queria deixar o mais real possível. Então, lixa na mão, massa e pintura. E, e aí, o designer também tem que desenhar, o, tem que projetar o stand, tem que montar o stand. Ó. O Alexandre só ri aqui, só ri. É, ele é. achou que ele veio aqui para a PRI para passear, acompanhar o lançamento do produto, uhum. trabalhar uhum. para caramba. Aí. Tamo junto, fazemos tudo. Uhum. Né? Mas, é, mas é legal, é, é um reconhecimento assim, então, nós, nós só temos o trabalho, mas o time todo de design aqui né, são muito foda mesmo. Muito ah, é uma foda. delícia, né? Trabalhar com tanta gente talentosa e comprometida é a melhor coisa que existe. É. Eu me divirto mais do que eu trabalho. É bom. <risos> Show.
Bom, vamos lá que eles estão nos mandando embora aqui amanhã, o último dia. Fechou? Valeu. Falou, gente. Começando aí o... Começando o dia, deixa eu te interromper aí. Ó. Bom dia. Bom dia. Ah, tá falando inglês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. <risos> Estamos começando o dia aqui para o sábado, o último dia do show. Mas é. Tá, tá difícil até de, de realizar assim, a, a, a repercussão que está tendo todo o negócio da 700 e, e a nossa posição. Eu vou dizer uma coisa que podem. Pode, para mim é até estranho, não sei nem se eu me sinto muito confortável dizendo isso, mas uh, tem a sensação de que a gente. Hey, morning! Sorry. Tem a sensação de que a gente literalmente virou o número um, ou tá como o número um dessa indústria no mundo. É, é uma coisa muito, muito interessante porque é difícil ter um critério que diga assim o que, que é a empresa que mais, a, sei lá, a número um do mundo, assim, não tem um, não é que nem um campeonato que o número de pontos, quem fez mais pontos chegou ao final. É uma somatória de dezenas ou centenas de fatores, né? E, e a gente está com realmente uma, uma, um, várias desses fatores assim sendo considerada a empresa líder, assim, especialmente é, tecnologia. Com a FT600 a gente já, já era meio considerada a empresa meio líder do, do mercado. É, e agora com a 700 então é quase inquestionável assim a, a capacidade do produto, e o futuro que ele tem, o hardware e tudo. E, e aí tu pega outros fatores assim do tipo em competição realmente alto nível assim uh, praticamente a gente tem vitórias em na maioria das categorias assim tem ca carros de destaque uh, os carros mais uh, inclusive especialmente arrancada né uh, praticamente todos os tipos de, de arrancada a gente tem com todos os tipos quando a gente fala assim tem tem os quatro cilindros tem os seis tem os oito tem os tem os dragsters tem os moto tem tem até jet ski de arrancada tem ou seja várias dessas categorias a gente tem praticamente todas essas todas essas categorias assim nós temos digamos assim uma posição de destaque e esse ano foi fantástico assim questão de, de, de resultados de pista sabe praticamente todos os campeonatos que a gente participa que tem clientes a gente viu nossos clientes ganhando e participou disso sabe? então é, até fico meio achando estranho falar isso mas é, é impressionante e gratificante ter essa percepção de que a gente realmente está no topo assim da, das empresas da, desse mercado e sendo e, e o fator que eu digo isso agora também é o seguinte, depois de ter passado pela SEMA esse ano e agora a PRI, que são as duas maiores feiras dessa indústria, assim, pelo menos no mundo e nos Estados Unidos, né? Uh, a sensação é muito forte essa de que realmente a gente está como líder, assim, como reconhecido part, a, a parte disso, assim, até os concorrentes, até as empresas assim, que a gente tem, uh, que trabalham nesse mesmo mercado. A gente está tendo uma relação até incrivelmente positiva, assim, do tipo... Veio, todos os concorrentes vieram aqui para ver o produto, a gente explicou para eles, mostrou o que a gente fez e, e foi até uma, uma singela admiração assim, do tipo pela qualidade do produto, porque é legal quando tu vê um produto um concorrente, um produto nessa indústria que, que fez algo diferente, a gente trabalha tanto para desenvolver um produto e a gente sabe o que, que tem que fazer de diferente no produto, ou a gente às vezes quer descobrir o que vai ser o futuro e quando alguém faz alguma coisa muito legal, é, é, é legal tu admirar e dar o crédito por isso, né? Então que nem quando assim, tu, tu compete numa categoria de arrancada, e, e, e tu tá há anos ali tentando bater o recorde E alguém vai lá e, meu, destrói o recorde, assim Ou baixa o recorde de uma maneira incrível Porque fez um negócio fantástico, assim Cara, é de admirar o trabalho dessa pessoa, né? Ei, aí do hein? O pessoal da Dynocom ali, que faz o Dynamont, isso aí, né? É de Hub Inclusive, o, eles que tem a, a, o Dynamont lá da Dynotron nosso, né? No Brasil, o FT Hub tem a, a licenciamento deles, inclusive Então, mas voltando É legal ver quando alguém bate um recorde Tu vê o trabalho que teve para bater aquele recorde, assim, aquilo lá até te mostra que é possível. Então, se alguém bateu, é porque tem como bater aquele recorde. Eu vou trabalhar mais e vou buscar mais para bater esse recorde. E meio que na, no nosso, na nossa batalha, no nosso campeonato, digamos assim, o que a gente faz é exatamente isso. Cara, se é possível fazer um produto com mais tecnologia que vai deixar o carro melhor, que vai ser mais fácil de usar, se alguém fez, a gente consegue fazer também. E o que a gente tem feito na Fiotec até, é, às vezes, é observar outras indústrias. Né? Então, tu olha por exemplo a telefonia, os iPhones ou os telefones, por exemplo a Samsung, Android. Eu até fiz uma, eu, eu sempre fui Samsung. Nem sei de porquê, desde o início, sabe? Sempre tive a impressão de que Samsung era, sempre foi o melhor telefone. Eu sempre usei uh, por muitos anos. Esse ano eu fiz uma troca para o iPhone. Até eu sei que muitos de vocês aí vão ter opinião diversa, contrária. Mas para mim eu pensei que eu cheguei a um ponto que eu vi que a Apple está muito à frente em vários aspectos. E eu não tinha o um entendimento de por que, que também eles estavam avançando tão forte. 
E eu, foi uma das razões que eu decidi trocar para a Apple para justamente entender como é que era a tecnologia deles, como é que é o approach deles, entender as diferenças. Obviamente tem coisas que a Samsung faz melhor, tem coisas que a Apple faz melhor, mas num pacote geral eu estou surpreso com a resolução que eles têm para as coisas funcionarem, sabe? De novo, isso aqui pode ser um, um tópico até polêmico, não, não é essa a minha intenção, mas eu estou usando um exemplo assim que no meu caso eu quis aprender algo diferente, eu quis, eu quis pegar um produto uh, diferente de uma maneira uh, inovadora que é considerado, é o líder de mercado e entender por que, que eles têm e até muito da nossa inovação na né, Fiotec vem de outras indústrias, porque às vezes a nossa indústria ela está meio um pouco atrás assim de, do que, que a tecnologia usa em outras indústrias, né? então tu pega um produto, por exemplo, de tu pega um produto da de, da, de uma injeção eletrônica, por exemplo, a maioria das injeções eletrônicas da nossa indústria elas têm 10 anos, 15 anos de idade, uh, 20, 30 anos de idade, assim, o próprio processador são muito mais antiquados, não tem todo essa, esse uso de tecnologia moderna que nem a gente, por exemplo, está imprimindo agora na, na FT700, então entender como as outras indústrias funcionam é muito importante. Então, outro exemplo, Tesla, né? Muitos me perguntaram em 2017, quando eu comprei o meu primeiro Tesla, por que, que eu estava comprando o Tesla, se era um carro elétrico, se não tinha nada a ver com o que a gente fazia. E aí que eu expliquei, na verdade, tem muito mais a ver do que, que a gente faz, porque a gente, a gente é uma empresa de tecnologia. Primeiro eu tenho que entender como é que é a tecnologia de outras indústrias, eu tenho que saber o que os caras estão fazendo, tenho que pegar ideias, tenho que transformar essas ideias e, e, e daí que surgem muitas das nossas inspirações. Então, claramente, não é, ó, não é à toa, que nem eu já falei nesse vídeo, a nossa inspiração até para para desenvolver FT700, para lançar FT700, até no próprio vídeo de lançamento tem muito da inspiração de Tesla, de Apple e de empresas que são disruptivas, né? Que fazem algo diferente nesse, nesse mercado. Então, acho que é, é legal. Muitos de vocês aí trabalham até com... Não importa o ramo que vocês trabalham, vocês têm que ser criativos, têm que ser disruptivos, têm que pensar alguma coisa diferente. E, esse, e a maneira de fazer isso, às vezes, é entendo, vendo um exemplo de uma outra empresa. Então, eu gosto muito de compartilhar essas histórias até da, da Feltec, porque muita gente inclusive me diz assim que, que isso inspira a empresa do cara, mesmo que é um outro ramo, mesmo que é outra maneira, sabe? Não, 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 não depende aonde, que ramo que tu tá, na verdade, depende a forma como tu aplica isso no teu negócio. Então é uma maneira até de, de contribuir um pouco aí com, com todos vocês aí que, que de repente estão utilizando uh, esses vídeos, essa, esse, esse, esse compartilhamento de vida aí como realmente uma lição de, de vida, de empreendedorismo aí. Vamos continuar que o show tá, tá pegando fogo hoje, é o último dia. Daqui a pouco eu vou mostrar mais umas coisas para vocês aí. Vou pegar esses dois aqui agora, não? <risos> Nosso alemão preferido já tá pegando esse apelido, viu, né? É, é, é. Alemãozinho. O Leonardo Fischer aí, véio, direto da, da Alemanha aí para para mais encrenca, né? Mas na verdade vocês já viram que ele caiu no golpe feio, né? Mas... Ah, essa vez, assim, muita coisa a gente nem mostrou, né? Mas, é. mas foi assim uma empufada. Não, vamos, vamos listar o... Não, não vamos nem listar todas em crenca porque tem coisa que não dá pra falar. Olha o sorrisinho, ó. Não, brincadeira. Mas o, pegamos o Supra, começando de trás pra frente. O Supra começou elétrica, né? Ah, já me perdi. Não, é, começando de trás. Ah, na verdade o episódio hoje, de sábado, é o do sábado Supra. É o do Supra, já. O do Supra que tá gravando, que, tá, tá. Sai, que saiu, mas uh, vocês já vão ter visto na semana passada. O que, que mais aí? Cara, começamos no jet ski. Qual o Kawasaki, né? O azul. O... Não, o verde. Compound. Ah, o Compound. O compound. Foi nessa viagem? Mesmo. Foi nessa viagem. Foi nessa viagem? Foi nessa. Então já tá seis meses aqui, não? <risos> Azul. Pior, né? o, compound. o outro foi feito da outra vez que a gente ah, começou é. o desenvolvimento dele. Sim. Aí, então o, o, o Yamaha Azul, o Compound, tá tudo pronto. Aí. A C8. C8, fizemos toda a elétrica do, 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 do câmbio, do, transmissão, comprar pista, quebrando embreagem, estragar a embreagem, cheio de novo. Não, não importa. O barco do Luiz, que a gente nem falou também, né? O barco do Luiz, exato. Isso aí, vamos, vamos, isso aí nós temos que esperar esquentar um pouquinho para levar ele para água, né? Para ver. Uh, o carro do Iga, né? O carro do Iga, esse do Diego Iga, inclusive é o episódio que vocês estão vendo. Exato. Vocês viram semana passada, na verdade, né? Estou gravando isso é. aqui hoje. O carro do Diego Iga, o que mais então? Aí teve a semana do FT Education ali. É, que foi uma missão também. Exato. Mas vamos fazer assim, não, vou, não vamos dar mais spoiler, deixa, deixa aparecer uns um, episódios. Mas é, nós estamos, hoje é o episódio da FT700. Também aqui, ó, Igor, né, de Boston, hein? Cara, aqui. Cadê o Opala? Tá chegando. Tá chegando. Tá, chegando. tá trazendo o Opala pro, pros Estados Unidos. Vai vir junto com o Galaxy do Felipe? Não, aí se for esperar o Galaxy é. do Felipe não acho, vem nunca. Mas... Eu acho que o Opala vem em 2025, do não, jeito não, que não, tá. Não, 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 não. É. O ano que vem vai estar aqui, pode ter certeza. É, não. não, brincadeira, mas o, o que, que vocês estão 
qual a percepção de vocês aqui da, do lançamento da F700, o que, que vocês estão vendo do mercado? A gente tô, na verdade, é um vídeo sobre a, sobre a 700 aqui. Posso abrir meu coração? Pode, Posso é, falar a verdade? qualquer coisa a gente edita. <risos> Cara, uh, eu estive aqui no ano passado na PRI e o show em si continua sendo, de certa forma, o mesmo. Não tem muita empresa que trouxe inovação, mas o que, que a gente trouxe aqui é uma coisa que eu acho que nem eles estão acostumados a ver. É. é tipo assim, uma... tu chegou ali com a porta e deu com os dois pés. Hein? Nós fizemos junto, né? É. Cara, é, é dessa forma. É, tá é, todo mundo impressionado. É, é, cara. Realmente, tá todo mundo impressionado. Eu tô aqui, estamos aqui na, no, no stand, tô andando tudo, tentando fazer conexões, fazendo contato, mas a gente percebeu. O único lançamento que a PR trouxe, que tem na PR, é a FT700. Não, não é. tem outra palavra, o único lançamento. Todas as empresas que estão aqui são empresas grandes, são empresas já nomeadas. Competentes, né? Competentes, nomeadas no mercado. Mas desculpa eu falar, essas empresas estavam aqui hoje, pela manhã, ontem, querendo saber. Até mesmo antes de a gente mostrar, veio uma empresa aqui, parou. Cara, e aí, vocês vão falar? Tem como vocês dão um spoiler? Não, só voltar amanhã aí mesmo. Não, é. E o pior de tudo é a gente saber da 700, saber tudo antes, não poder falar nada pra ninguém. É, é isso, não, é. tem que segurar o negócio, não, eu digo, tipo, montando as placas, é. montando o housing, fazendo tudo, vendo é. funcionar. Aí, e vai ser legal o seguinte, Sim, né? a gente tá há três anos desenvolvendo, né? E, 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 ó, e quando surge a ideia, a gente se empolga demais, né? Então tu conversa, troca ideia, como é que pode fazer, tem que fazer isso, tem que adicionar aquilo. E a gente foi, foi criando esse produto ao longo dos anos, assim, só que ao mesmo tempo era um nível de segredo, porque tu não pode, né, obviamente, vazar um negócio desse. E uma das, e uma das coisas, na Fueltec a gente já tem 170 funcionários no Brasil e 20 e poucos aqui nos Estados Unidos, no mundo, né? E, e, então são quase 200 pessoas, assim, que praticamente tem informação do produto que não pode não falar. Não pode divulgar. Sem é. falar, às vezes, do, dos caras que nem trabalham na empresa, que, que são, contribuem muito né, com o desenvolvimento e a gente acaba compartilhando com eles. Então, não tem mais, tinha, tinha centenas de pessoas que já sabiam meio que do produto, mas não podia falar também. Fizemos, fizemos um bom trabalho de, de guardar esse segredo aí. Pouca gente vazou isso aí, eu acho. Tirando eu, né? Eu brinco, eu, eu sou o que mais... Vamos falar das coisas novas, então, que tem. Vamos, porque... Não, não vai. Não, não. Ah, não, das novas, não. Não, 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 dá, pra, não dá pra entregar tudo, tudo de, de, de vez, mas... É. mas é devagar, você tem de tudo, aos poucos. Uma folha. Tem muita coisa legal. Cara, a Fiotec é uma empresa de inovação tecnológica, assim, Fantástico, não tem é. que dizer. E a gente tem orgulho mesmo, né? De, que nem tu falou, eu também, eu, tá, eu comentei um pouco no seu vídeo, assim, a sensação de que a gente está fazendo algo diferente nessa indústria, sabe? Sim, que tu tá revolucionando, né? É, isso é muito legal, sabe? Uma empresa brasileira, assim. E uma coisa legal, assim, a gente, a gente fez o um vídeo de lançamento, né? A gente não teve vergonha de falar inglês lá no vídeo. Inclusive, foi um desafio muito grande, assim, porque não é o nosso idioma nativo, né? E, e, e... Mas é isso que, é, que ajuda a conquistar, né? É. O esforço que tu tá colocando, é, é. Não, não importa, ah, tu tá fazendo bem, tu tá fazendo mal, o cara, o cara é. tá se esforçando. E o cara tá entendendo que você tá ali realmente se esforçando é. para mostrar, o esforço conta muito. É, mostrar para eles o nosso produto, eu acho que isso ajuda muito, conta muito. É, um exemplo até do esforço do idioma, né, tu fala alemão, né, e, e eu vejo que o, alemão, o público que fala alemão, né, vem aqui, por exemplo, e quando eles veem alguém que tá tentando falar alemão, que tá falando Sim. alemão, no idioma deles, assim, os cara caras se sentem confortável, muito né? confortáveis, assim. é muito legal isso assim. e, e assim, o legal do o orgulho do brasileiro, uh, nós temos orgulho de ser brasileiros, mas uh, às vezes fica numa posição que eles não, eles não têm orgulho da gente ser brasileiro, eles não, mas, uh, mas eles têm muito respeito, muito sabe? Respeito, então, tipo assim, eu, eu percebi muito nessa vez que pela primeira, não, não pela primeira vez, mas assim, eu, me senti, eu, eu pessoalmente me senti muito respeitado, eu acho que a gente se sente muito respeitado né? pelo mercado americano, porque uh, às vezes a gente sente um meio com um cachorro pequeno, assim, do tipo do underdog, né? Que tu pensa assim, que, ah não, eu sou brasileiro, os caras não vão nos respeitar, não vão, né, não vão foi, abrir o um mercado pra gente. Sim, foi o que eu te falei ontem, ontem eu saí pra visitar, tirar fotos e tal, de carros que tem o nosso produto da Fintech, e um cliente, vi um carro ali assim com o um produto da Filtec e o mecânico que me viu com uma roupa do Filtec, o crachá, tudo, ele entendeu que eu estava ali, uhum. ele me trouxe para dentro do, do, do stand dele, apresentou outras pessoas e tal, e ele dizendo quanto era feliz uhum. da gente da Filtec estar tá visitando ah, ele. Legal, né? Foi muito legal, isso é uma é. sensação assim. De... O pessoal dele, da, das empresas de turbo, né? Eu passei ontem também e eles batem, vem aqui olhar, esse carro aqui usa o produto de vocês. Ah, é, é muito legal, a gente para gosta de usar é. isso. E eles vêm mostrar pra, realmente pra gente, ó, é, ó os carros Os caras cara se sentem Fiotec. bem, os caras têm orgulho de ter uma Feltec, né? É. Porque não, é, um, é um objeto de desejo. É. Isso é muito Então, show. Último dia de show. 
vamos lá, daqui a vamos pouco. Cima. Hoje, hoje tem que dia tá pegado aí, <risos> mas show de bola. Parabéns aí pelo trabalho também, ó. Tamo aí. Pois é. Igor, especialmente, foi o cara que botou a mão no stand, Sema, ordenou aí pra, PR, pra fazer o negócio funcionar. Né? Mais uma vez aí, estamos aqui Ai, trabalhando bastante pra ter, <risos> dar o melhor aqui. Pra vocês ser o melhor também. <risos> show, Gurzada. Vamos valeu. lá, valeu. Dando uma volta aqui na feira, é o seguinte, ó. Esse vídeo aqui eu não vou dar, não vai ter muito tempo de dar umas voltinhas pra, pra mostrar pra vocês. Mas aí eu botei meu, meus assistentes aí, ó, pra, pra dar uma voltinha. Assista agora um pouquinho aí do um pouco da feira aí pra entender um pouquinho melhor. O Igor pegou a câmera aí e vai mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que tá a feira aí. É isso aí, agora vamos lá dar uma volta na PRI 2022, mostrar com, com um pouco o que tá acontecendo por aqui. O carro que sofreu um acidente há um tempo atrás, acabaram em pouco tempo pra entregar agora pra feira para poder estar aqui e lógico um cliente filtec e esse clima do barracuda Sua esposa precisar de uma Station Wagon? Acho que a solução tá aqui. Um cliente Filtec. Vamos andando, vamos filmando. O editor que se vire. O editor, dá uma ajuda aí. Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. V8, biturbo, nitro, a diesel. GTE 33 Esse aqui vai pro editor Que é apaixonado por GTE Eu gosto muito Filtec. Vamos aí, andando pela feira.
Viram aí como é que foi? Bacana, né? A feira tá, tá animal aí mesmo. Olha aí quem é que chegou aí, ó. Outro brasileiro aí, ó. Esse, esse aqui eu segui, não sei se eu posso dar um spoiler ou não. Acho que pode. Acho que... <risos> Esses dias a gente botou um vídeo de Feotec em jet ski, botou um vídeo de Feotec em marco. Aí os caras começaram a falar, lá e avião? Por que não? Por que não? Então é o seguinte, em breve a gente vai ter uns aviões de Feotec, né? Bem breve. <risos> que legal, Luiz. Bom te ver. Vamos. Esse aí é outro, outro episódio aí. Outro episódio. Esse aí vai ser mais uma saga. Viu? É. <risos> Bah, o stand aqui tá correria aqui, ó. Hoje achei que ia ser mais tranquilo sábado. Estamos aqui meio-dia já e não parou um segundo. Agora eu vou dar uma escapada pra, pra comer uma coisa. Mas o. Muito legal, ó. Feira de novo, vou, tô falando já re, re, repetido, mas é porque eu tô realmente empolgado. E, e é legal assim ver o desenvolvimento, né? E uma, um, até uma coisa que acho que é um tópico bem uh, interessante de comentar. A FT700 a gente desenvolveu. É, uma, é o primeiro produto, uma plataforma nova, né, da Vision FT. Então, para quem se lembrar, por exemplo, assim, quando a gente desenvolveu a FT500, a FT500 foi a primeira ECU da, da Power FT, né, lá em 2014. Hoje, aí, oito anos depois, a gente está com uma segunda nova plataforma. Antes da, 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 da FT500, na Power FT, a gente desenvolveu a, a digamos assim, a Race Pro gerou a... A FT250, 250, a FT300, depois aí a gente lançou a FT400 em 2009. Só que a FT400 ela não era assim, uma nova geração, ela era basicamente a, o mesmo processador assim, com uma tela gráfica. Né? Então foi um passo mais, mais uh, uh, menor, assim, digamos, numa, é, um passo menor numa plataforma uh, nova. Né? Então, mas toda vez que a gente lançou um novo produto, assim, sempre foi um, é, é legal ver o choque do mercado de tent... quando a gente está evoluindo, né? Então, por exemplo, quando a gente lançou a FT400, meu Deus do céu, o produto, uh, o, o, o que tinha de recurso, a impressão, a tela, ter uma tela junto e o preço, meu Deus, aí quando a gente lançou a FT500, então, o pulo de até de preço do produto, assim, foi algo que teve memes, teve críticas, mas a 600 foi o que superou todos, assim, quando a gente lançou a 600, meu Deus do céu, Acho que era 7 mil, 8, 8 mil reais, se eu não me engano, que a gente lançou ela. Era simplesmente o, quase o dobro, assim, de qualquer produto que tinha no mercado, especialmente no mercado brasileiro. 8 mil reais uma injeção. E aí, ao longo desses anos de 2016, que a gente lançou a FT600 até hoje, 2022, o preço da FT600 está em 11 mil, acho que é mais ou menos agora, 11 mil reais, 12 mil reais. O que foi um... Mas, na verdade, a inflação e a correção, o custo de matéria-prima subiu muito, né? Pra quem conhece, pra quem tem qualquer tipo de negócio, pode ser qualquer produto, assim, a matéria-prima disparou, né? Tudo que é metal, eletrônicos, chips, então... O preço dos produtos hoje não é um preço comparável aos anos atrás, né? Por isso que, eu falei, a FT600 subiu de, de 8, 7, 8 mil para 11, 12 mil, só pelo custo, né? E agora, é, é legal, como a gente deu um pulo, a 700, ela é, ela é literalmente o dobro do que uma FT600, então a 700 de 12 polegadas a gente está vendendo, anunciando ela para estimado, né? não um preço sempre sendo garantido, porque nos próximos meses a gente ainda vai confirmar essas questões, mas aí ela vai ser 24,990, 20, tipo 25 mil reais o, o preço do produto e, e aí é legal ver muita gente surpreso com isso, mas na verdade é, ao mesmo tempo muita gente entendeu. Yes. Yeah. That's me. What is it? Yeah. It's a camera. I, I know, but what is it? <laughs> DJI uh, Pocket 2. You're not from here. No, Brazil. Brazil, that's it. <laughs> that's it. Expensive? No, it's like four hundred dollars. You want to sell it? No, no. Oh, cara, ele perdeu da câmera. E então, uh, mas ao mesmo tempo, uh, a, a gente quando a gente lança um produto, a gente o que a gente fez na Setens foi fazer o seguinte: ficar o melhor hardware possível. Vamos integrar o máximo de tecnologia possível. Vamos fazer o um produto que seja assim disparado na indústria o que, que existe de mais moderno, sabe? Que nem eu falei, a gente botou hardware assim que nunca foi visto em ECU, nunca foi visto nessa indústria. A maioria das injeções desse mercado usa um processador de 20 anos atrás. Nem pensar em toda essa conectividade com tela, com logger, com funções câmera, com vídeo, com áudio, com meu Deus, uh, Wi-Fi, Bluetooth, tudo, né? Então, foi um pulo muito grande e isso tem um custo, né? Tem um custo de hardware. Obviamente, essa FT700 não vai ser um produto que vai ser de massa, né? Não é um produto que vai ser para para qualquer carro, assim, um projeto inicial, mas é importante entender que cada salto de tecnologia, ele precisa ser dado com o primeiro movimento, né? Então a gente sabe que, obviamente, o produto vai ser restrito a certos competidores, a certos tipos de carros, assim, que tem um recurso maior, 
Porque ao mesmo tempo assim, tem gente que compra uma turbina de 40 mil reais no Brasil, por exemplo, tem gente que compra um, um jogo de roda de 20 e poucos mil reais, pneu, bobear custa quase isso. Uh, então tem, tem vários gastos assim, de certos carros que são caros. Né? Então uma SEUNA para esse tipo de carro ela, e, um, e outro, um, um jogo de pneu daqui a 5 anos vai valer quanto? Não vai valer nada, né? Um jogo, de, até uma turbina, quando vê, pega uma pedra, perdeu 40 mil reais, sabe? Então, uh, uma ECU, no caso, que tem um valor que daqui a 5 anos vai valer mais. Então, eu, eu digo, por exemplo, a própria FC600, quem comprou ela no lançamento lá, sei lá, vamos dizer, 7 mil reais, e hoje for vender ela usada, ela vai vender pra, praticamente por isso. Então, quase não... A, a, até a... a não, quase não perdeu dinheiro, ele até corrigiu o valor assim, mesmo usado ao longo desses anos. Então, esse é um entendimento assim, que, que eu queria até passar e queria ver a tua opinião de você sobre o... Porque eu entendo que muita gente, às vezes, não tem, não tem esse entendimento sobre o, o que, que custa desenvolver um produto, né? O que, que custa de hardware, até o que, que custa assim, de ter toda uma tecnologia incorporada, porque hoje é difícil de enxergar o precisar de tudo isso. Mas esse é o nosso papel também, é, é ver o futuro, assim, é entender o que, que pode ser feito diferente, o que, que pode ser feito a mais no produto para que ele faça diferença em, em alguma competição, faça diferença num projeto, faça diferença para as pessoas, né? E, e esse salto da 700 foi muito importante ter sido feito, é, é, assim como os outros, né? É, poder fazer algo que o hardware que a gente está lançando agora é um hardware que vai perdurar pelos próximos oito anos, assim, dez anos talvez, com atualizações numa frequência até maior do que a gente fez na linha da FT600, FT500, porque a gente tem muito mais capacidade de desenvolvimento paralelo desse produto e o hardware é muito capaz. Então, assim, vai ser uma enxurrada de avanços nos próximos anos que esse hardware ou que esse produto, a FT700, agora vai fazer. E, obviamente, isso depois acaba refletindo, inclusive, benefícios para as linhas de entrada, para os produtos de entrada. Então, assim, como a gente lançou, por exemplo, a FT500 em 2014, depois lançou a FT600 em 2016, depois em 2018 a gente lançou a 550 e a 450, que, que pegaram toda a tecnologia que a gente tinha desenvolvido, aprendido e investido na linha da, da 600 para um produto mais popular que pudesse ser aplicado em mais carros. E hoje, é, hoje, a, hoje a FT450 uh, ela realmente é um produto assim, com uma tecnologia incrível, e com uma popularidade inacreditável ainda, porque ela consegue ser um produto competitivo que entra em muitos dos carros uh, um pro, e faz a diferença e é justificável, sabe? O preço que ela, que ela custa versus o quanto ela adiciona de benefícios no projeto é, é imensurável. Então, é legal um papo desse, quero, eu, eu, de novo, eu gosto, eu, eu até brinco, eu gosto, eu adoro ver os memes, as brincadeiras, e eu, mas a maioria das pessoas, às vezes, uh, a maioria das pessoas entende né, o que é o espaço de tecnologia e o que precisa ser feito para um dia depois essa tecnologia se popularizar. Mas eu queria também compartilhar um pouco com vocês isso, porque eu acho que essa honestidade, essa informação transmitida é relevante assim, para compartilhar com vocês mesmo e para ter justamente mais pessoas sabendo, entendendo e participando junto desse projeto. Né? Porque o que, parte que eu estou fazendo aqui até é, desenvolver, é mostrar realmente como os nossos produtos são desenvolvidos, como é que eles são feitos e, e viver isso aí junto, porque na verdade a gente compartilha das mesmas paixões aí, né? Acho que estamos acabando o episódio aí, estamos acabando a feira aí. Acabando a feira, temos mais 54 minutos de feira, Cara, eu, contadinhos. Eu estou empolgado, né? acho que essa feira, esse ano foi o ano da mudança, assim, pra, de impressão, de, de, de finalizamos com a coroa aqui, agora de lançar na 700 no mercado, né? Ah, todo mundo tem né? o cara tá... Tá, muito legal. tá difícil até de, de, de processar, nós estamos ainda processando as informações. A quantidade de contato, quantidade de é. proposta, quantidade de... Negócio, né? É. Muitas categorias, NHRA, Liberada, uh, várias categorias da NHRA mais a gente está botando. Inclusive os drags, os top álcool, né? Vai liberar agora, botar bobina individual. Legal, assim, nós estamos fazendo uma, uma mudança nessa indústria, assim, que eu acho que... Esses, nunca viram na, na história da minha Não, sem falar que os caras estão filotecando tudo, né? É. Não, os é caras vêm aqui com Airbowl, com uh -huh. Snowmobile. Sim, tu vê os, assim, os carros de Snowmobile de arrancada, de arrancada coisa maluca, né? Coisa que a gente nem, nem sabia que pensa, tinha. Pensa num motor dois tempos, quatro cilindros, girando 12 mil RPM, faz 400 cavalos. É. Não, olha, <risos> empolgado mesmo. Então, é, é então tá. Valeu, parabéns pelo show, todo mundo aí, né? Depois eu vou cumprimentar todo mundo, mas agora, finalmente lançada a FT700 oficialmente. Muita, muita alegria mesmo, eu tô, 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 tô assim naquela anestesia ainda de, de adrenalina aqui, mas feliz pra caramba, e acho que é um esforço enorme esse ano, foi um ano de muito trabalho, um ano de, de muita, muita, 
pro luta, né? Muita coisa diferente acontecendo, toda as loucuras no mundo aí, a gente tem que trabalhar duro aí pra, pra fazer, né? Então, que nem até eu digo assim, não importa o que tá acontecendo no resto do mundo, na verdade, ainda assim o cara tem que acordar cedo pra trabalhar, ainda assim o cara tem que trabalhar mais duro, fazer um esforço maior pra fazer as coisas certas pra... E, e que nem eu digo, nos negócios, assim, não é diferente da vida, tem que fazer o certo, tem que fazer o que tem que fazer, tem que fazer o, o correto, tu tem que correr atrás, tem que te esforçar, tem que ser justo e ter as pessoas certas do teu lado, sabe? E isso acho que são as razões, assim, as as dicas de, de ter sucesso na vida, nos, nos negócios, pessoal, qualquer coisa, sabe? É uma coisa que a gente está sempre aprendendo, né? É, ninguém tem propriedade ou ninguém acerta tudo sempre, a gente erra um monte, e, mas o importante é acertar com esses erros. Então, encerro esse episódio aí, agradecendo a audiência de todos vocês, acho que foi um, de novo, um ano fantástico, um evento fantástico, espero que tenham gostado desse episódio, espero que tenham curtido a FT700 e espero que ela, essa tecnologia alcance todos nós aí. Obrigado também por quem torce mesmo aí por nós. Valeu!